தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் நேரடியாய் கடந்து செல்லலாம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஓராம் வசனத்தின் முதல் பகுதியை வாசிக்க விரும்புகிறேன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது கண்களை மூடி தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசும்படியாக ஒவ்வொருவரும் இருதயத்தை திறந்து தேவனுடைய முகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் கர்த்தர் நம்மோடு இன்றைக்கு இடைபடுவாராக தம்முடைய நலமான வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாராக பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரிய மானதை இப்போ காட்டும் செய்ய உயர்த்தி சொல்லுவோம் பேசு பேசு ஜபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரிய மானதை இப்போ காட்டும் செய்ய நீர் பேசுகிறதை கேட்டு கவனித்து உணர்கிற ஒரு நல்ல இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் கல்லான இருதயத்தை எங்களை விட்டு எடுத்து போடும் சதையான இருதயத்தை எங்களுக்கு நீர் தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரை இன்றைக்கு நீர் போதிக்க விரும்புகிற சத்தியங்களை நாங்கள் கேட்டு உமக்குள்ளே தைரியப்பட தெளிவடைய போஷிக்கப்பட எங்கள் கிருபை தார் ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தையும் சந்திப்பதாக அன்றுவரே அவருடைய தேவை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் அவருடைய குழப்பங்கள் உமக்கு தெரியும் அவர்களுக்குள்ளே எழும்புகிற விசாரங்கள் உமக்கு தெரியும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையை இங்கேயும் ஆன்லைன் மூலமாக உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வாஞ்சையோடு பார்க்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தையும் நீர் தொட்டுபடி நான் செபிக்கிறேன் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் நாம மகிமை பெறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது உபத்திரவம் என்பது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு அந்நியமான ஒரு காரியம் இல்லை என்பதை நாம் வேதத்திலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உபத்திரவத்தை குறித்து தேவன் அவ்வப்போது பேசினார் அடிக்கடி இந்த உபத்திரவத்தை பற்றி அவருடைய பிரசங்கங்களில் அவர் குறிப்பிட்டதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதியிலே இயேசு சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொன்னார் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் இல்லாமல்லாம் இருக்காது நிச்சயமாக உங்களுக்கு என்ன உண்டு உபத்திரவம் உண்டு என்று சொன்னார் ஏசு இதை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினது மாத்திரம் அல்ல சீஷர்களும் இதை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினதை நாம் வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை பாருங்கள் 
அந்த பட்டணத்தில் அவர்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அநேகரை சீஷராக்கின பின்பு லிஸ்திராவுக்கும் இக்கோனியாவுக்கும் அந்தியோகியாவுக்கும் திரும்பி வந்தார்கள் சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் சீஷர்களுடைய இருதயத்தை திடப்படுத்தினாங்களாம் எதை வச்சு திடப்படுத்தினாங்கன்னா அநேக உபத்திரவங்களாலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன செய்யணும் நம்ம பிரவேசிக்கணும் எப்படிலாம் திடப்படுத்திருக்காங்க பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கு ஏசு இந்த உபத்திரவத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினது மாத்திரம் அல்ல அவர் சிலுவையை போய் அடையும் மட்டும் அவர் உபத்திரவப்பட்டார் மரண பரியந்தம் பாடுபட்டு உபத்திரவப்பட்டு தான் மறித்தார் இயேசுனுடைய சீஷர்கள் அப்போ சிலர்களும் அநேகர் உபத்திரவப்பட்டே ஊழியம் செய்தார்கள் உபத்திரவத்திலேயே வாழ்ந்தார்கள் உபத்திரவத்தை சகித்தார்கள் அநேகர் உபத்திரவத்திலே மறித்தும் போனார்கள் என்பதை நாம் வேதத்திலே தெளிவாக வாசிக்கிறோம் நன்றாக கவனிக்கணும் இந்த உபத்திரவம் என்பது சமீபத்திய காலத்திலே எலும்பின ஒரு காரியம் அல்ல ஏன் இயேசுவின் காலத்திலிருந்து துவங்கின ஒரு காரியமும் அல்ல மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பனிரெண்டு வசனத்தில் இயேசு பேசின வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவிதமான தீமையான மொழிகளை உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சந்தோஷப்பட்டு கழிவுறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் என்று நிறுத்தாம அவர் தொடர்கிறார் உங்களுக்கு முன்பு இருந்த தீர்க்க தரிசிகளையும் அப்படியே என்ன செய்தாங்க துன்பப்படுத்தினாங்க அப்போ உபத்திரவம் துன்பம் பாடு என்பது தீர்க்கதரிசிகளின் காலத்திலிருந்தே என்ன வந்திருக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சந்திக்க நேரிட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பொதுவாகவே நாம் இந்த உபத்திரவம் என்பதை நாம் யாரும் எதிர்பார்த்து நாம் நிற்பதில்லை அதை விரும்புவதில்லை அதை நாம் கண்டு மகிழ்வதில்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் மறுக்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த உபத்திரவம் என்று நம்ம பேசினாலே அது அவசியமற்றது அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதில் வந்து எந்த நோக்கமும் இல்லை அதில் தீமை தான் இருக்குது நம்ம பொதுவாக நாம் நம்பவும் நினைக்கவும் நம்ம பழகியிருக்கிறோம் ஆனால் சங்கீதக்காரன் சொன்ன வார்த்தை சற்று ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நம்ம சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா உபகாரங்களை பெறுவது நல்லது நம்ம சொல்லுவோமே தவிர உபத்திரவப்பட்டது நல்லது நம்ம சொல்றதுக்கு விரும்ப மாட்டோம் ஏனென்றால் பொதுவாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா உபத்திரவம்னா அதில் வேதனை இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு அதில் துன்பம் இருக்கு இருக்கிறத இழந்து போயிடுவோம் நமக்கு நிறைய பாடுகள் இருக்கு அது வந்தாலே நமக்கு பிரச்சனை தான் அதனால உபத்திரவம் படக்கூடாது நம்ம ஜபிப்போமே தவிர உபத்திரவம் வரக்கூடாது நம்ம ஜபிப்போமே தவிர உபத்திரம் வரணும் நம்ம யாரும் விரும்பவும் மாட்டோம் அதுக்காக காத்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது நீங்க உபத்திரவப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லது இந்த உபத்திரவத்தை குறித்து சில சத்தியங்களை உங்களுக்கு போதிக்க போறேன் எல்லாம் நல்லா விழிப்பா இன்னைக்கு வசனத்தை கேட்கணும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் தேவனுக்கும் நாம் சந்திக்கும் உபத்திரவத்திற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா நம்முடைய உபத்திரவங்களிலே தேவனுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்று நீங்க கேட்டீங்களானா நம்முடைய தேவனையும் உபத்திரவத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நான்கு சத்தியங்களை முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு முகவுரையாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய அறிவுக்கும் ஞானத்திற்கும் வேத அறிவுக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரயோஜனமாக இருக்கும் இது ஒரு பாடமாகவும் இருக்கும் நான்கு சத்தியங்கள் முதலாவது எழுதி கொள்ளுங்க நாம் படப்போகும் உபத்திரவங்களை தேவன் முன்னறிவிக்கிறார் எழுதி கொள்ளுங்க காட் பிரெடிக்ட் அப்ளிக்ஷன்ஸ் தட் ஹிட் அஸ் நம்மை சந்திக்க போகும் உபத்திரவங்களை தேவன் முன்னறிவிக்க முடியும் ஆதி ஆகமம் பதினைந்து பதிமூன்று தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன் சந்ததியார் தங்களுடைய அல்லாத அந்நிய தேசத்தில் பரதேசிகளாக இருப்பாங்க 
அத்தேசத்தாரை அவங்க சேவிப்பாங்க அது மாத்திரம் இல்ல அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்ன இது வர சம்பவிக்க போகிறது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆபரகாமின் காலத்தில் இல்ல தன்னுடைய மகனாக ஈசாக்கியின் காலத்தில் இல்ல அவனுடைய பேரனாகிய யாக்கோபின் காலத்திலையும் கிடையாது யாக்கோபுடைய மகனாகிய யோசேப்பின் காலத்திலையும் கிடையாது யோசேப்பை அறியாத ஒரு ராஜா வரப்போகிறான் அவனுடைய காலத்திலே துவங்க போகும் ஒரு உபத்திரவத்தை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆண்டு சொல்றார் நானூறு வருஷம் உன்னுடைய சந்ததியார் வந்து வேற ஒரு தேசத்துல உபத்திரவப்படுவார்கள் சோ நம்ப ஒன் காட் பிரெடிக்ட் ஆர் அப்ளிக்ஷன்ஸ் தேவனால் முன்பாகவே நமக்கு அறிவித்து சொல்லக்கூடிய ஞானம் உடையவராய் தேவன் இருக்கிறார் இரண்டாவது எழுதி கொள்ளுங்க சில உபத்திரவங்களை தேவன் அனுமதிக்கிறார் God permits certain afflictions. சில உபத்திரவங்களை தேவனே அனுமதிக்கிறார் இது கேட்பதற்கு சற்று ஆச்சரியமா இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் அறிந்த பகுதி தான் யோபு முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் சத்ருவானவன் பிசாசானவன் தேவன் இடத்திலே வந்து கேட்கிறான் யோபு விருதாவாகவா உமக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டில் உள்ள எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைத்து வைத்திருக்கிறீங்களே என்று கேட்டான் அவன் கைகளை ஆசிர் வைத்து வைத்திருக்கிறீங்க அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகி இருக்கிறது உம்முடைய கையை மட்டும் பதினோராம் வசனத்தில் அவனுக்கு விரோதமாக நீட்டி அவனுக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தொடுவீர்கள் ஆனால் அப்பொழுது அவன் உமக்கு முகத்துக்கு எதிரில் உண்மை தூஷிக்கிறானா இல்லையான்னு பாருங்கன்னு சொன்ன உடனே பனிரெண்டாம் வசனம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவனுக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் உன் கையில் இருக்கிறது அவன் மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாத மற்றது எல்லாத்தையும் நீ என்ன வேணா செய்கின்ற அதை தொடர்ந்து ஒரு மகா பெரிய உபத்திரவம் யோபுவின் மேல் வெள்ளம் போல வந்து அத்தனை வாரி கொண்டு போகிறது ஆனா அத்தனை காலம் அவனை தொட முடியல ஏன்னா கர்த்தர் அவனை சுற்றி வேலை அடைத்து பாதுகாத்து வைத்திருந்தாராம் ஆனா பிசாசு கொடுத்த இந்த சவாலுக்கு தேவன் என்ன செய்யறா வேலையை எடுத்துட்டு யோபு மட்டும் சுற்றி வேலி அடைச்சிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் நீ பார்த்து கொண்டாரு அந்த உபத்திரவத்தை கர்த்தரே அனுமதிக்கிறார் இந்த உபத்திரவம் முடிந்த பிறகு அவன் இன்னும் தேவனை தூஷிக்கலன்ன உடனே இப்பொழுது சாத்தான் வந்து சொல்றான் சும்மாவா அவன் உண்மையை தூஷிக்காம இருக்கிறான் அவன் உடம்ப தொட்டு பாருங்க மாம்சத்தை தொட்டு பாருங்க அவன் தோலை தொட்டு பாருங்க உண்மை தூஷிப்பான் உடனே கத்தர் சொல்றாரு நீங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல கத்தர் சாத்தானை நோக்கி சொன்னார் இதோ அவன் உன் கையில் இருக்கிறான் ஆனாலும் அவன் பிராணனை மட்டும் தப்ப விடு அவன் உயிரை மட்டும் ஒன்னும் பண்ணிட முடியாது உயிரை மட்டும் தப்ப விட்டு மற்ற என்ன வேணா செய் அவ்வளவுதான் உடனே ஏழாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் யோபுவின் உள்ளங்கால் தொடங்கி அவன் உச்சந்தலை மட்டும் கொடிய பருக்களால் அவன் வாதிக்கப்பட்டான் உபத்திரவத்தை தேவன் அனுமதிக்கிறார் இது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் நம்ம பொதுவாக உபத்திரவப்படுத்துகிறவன் பிசாசு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தரே உபத்திரவத்தை அனுமதிக்க வல்லவர் மூன்றாவது இன்னும் சொல்றேன் இது கொஞ்சம் இன்னும் வேதனையா இருக்கும் தேவனே சில உபத்திரவங்களை தேவன் கட்டவிழ்கிறார் தேவனே சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்மை உபத்திரவப்படுத்துகிறார் சார் எப்படி பா சார் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஆனா இது சத்தியத்தை நீங்க அறிந்து கொள்ளணும் காட் ஹிம்செல்ஃப் பர்ஃபார்ம்ஸ் சர்டன் அப்ளிக்ஷன்ஸ் சில உபத்திரவங்களை தேவனே முன்னின்று நடத்துகிறார் சரி ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்று ஒன்பதாம் வசனத்தின் இரண்டாம் பகுதியிலிருந்து பத்தாம் வசனத்தின் முதல் பகுதி வரைக்கும் வசிங்க அவர் கொடுமை செய்யவில்லை இயேசுவை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அவர் கொடுமை செய்யவில்லை அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை பத்தாம் வசனத்தில் கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் 
இவர் நேச குமாரன் சொன்னாரு இவர் மேல் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் சொன்னாரு அதே பிதாவானவர் இயேசுவை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினாராம் அவரே ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணி அவரே பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு ஆச்சரியமா இருக்குது நிறைய வசனங்கள் நான் கொடுக்க முடியும் தம்மை நேசிக்கிற எவனையும் கர்த்தர் சிட்சிக்கிறார் என்று போட்டிருக்கு அவரே பனிஷ் பண்றாராம் ஆச்சரியமா இருக்குது நான்காவது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை கொஞ்சம் பயமுறுத்திட்டு தான் அப்புறமா திரும்ப செய்திக்குள்ள வரணும்னு இருக்கேன் என்ன முதலாவது சொன்னேன் கத்தர் வரப்போகும் உபத்திரவங்களை முன்னறிவிக்கிறார் இ ப்ரெடிக்ட் ரெண்டாவது உபத்திரவங்களை அவர் அனுமதிக்கிறார் ஹி பர்மிட்ஸ் அப்ளிக்ஷன்ஸ் மூன்றாவது உபத்திரவங்களை அவரே நடத்துகிறார் ஹி பர்ஃபார்ம்ஸ் நம்ம நிறைய வழியில் தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்னு பாடிடுறோம் அந்த சகலமும் செய்ய வல்லவர்னா கொடுக்கவும் முடியும் எடுக்கவும் முடியும் காயம் கட்டவும் முடியும் அடிக்கவும் முடியும் காயப்படுத்தவும் அவரால் முடியும் எல்லாத்தையும் அவர் செய்ய வல்லவர் அதை மறந்துடாதீங்க சகலமும் செய்து முடிக்கிற ஆற்றல் உள்ளவர் நான்காவது ஒரு முக்கியமான சத்தியம் நம்முடைய உபத்திரவங்களை நீடிக்க பண்ணவும் தேவன் வல்லவர் காட் ப்ரொலாங்ஸ் ஆர் அப்ளிக்ஷன்ஸ் நம்முடைய உபத்திரவங்கள் நீண்டு கொண்டு போகவும் அவர் சில வேலை அனுமதிக்கிறார் காட் ப்ரொலாங்ஸ் ஆர் அப்ளிக்ஷன்ஸ் ரெண்டு குறந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வசனங்களில் அப்போசல் ஆகிய பவுலுடைய சரீரத்திலே மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் அந்த முள் தன்னை விட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் மூன்று முறை தேவனிடத்திலே ஜபம் பண்ணினாராம் ஆனால் ஜபம் பண்ணியும் ஜபத்திற்கு என்ன பதில் வந்ததுன்னா முள் வெளியே போகல உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று பதில் வந்தது இப்ப சொல்றாரு பலவீனம் போகல பலவீன் அங்கே தான் இருக்கு ஆகவே இந்த பலவீனத்தை குறித்தே இப்ப மேன்மைப்படுத்துறேன் மேன்மை பாராட்டுறேன் அப்ப இந்த பலவீனம் தொடர்ந்துகிட்டே போகுது இவர் ஜோமணி ஜோமணி பார்க்கிறார் மூன்று முறை ஜபிக்கிறார் கத்திர எப்படி ஆகிலும் அந்த ஒரு முள்ளை எடுத்துடணும்னா அதை அப்படியே நீட்டிச்சுட்டே போறாரு எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு காலம் இது நீடித்து போனதுன்னு தெரியல எவ்வளவு காலம் இந்த கிருபை தொடர்ந்து வந்ததுன்னு தெரியல ஆனா கத்தரே என்ன பண்றாருன்னா அந்த உபத்திரவத்தின் நாட்களை என்ன பண்றாரு அப்படியே நீட்டிக்கிறாரு எல்லாரும் கொஞ்சம் பயந்து இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன இது பசர் சாத்தான் தான் உபத்திரவம் கொடுக்குறான் சாத்தான் தான் உபத்திரவத்தை நீட்டிக்கிறான் சாத்தான் தான் இதை பண்றான்னு நாங்கள் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இது பார்த்தா எல்லாமே கத்தர் தான் பண்றாரா எல்லாம் கத்தர் செய்கிறார் நான் சொல்லலை ஆனால் தேவன் அதையும் செய்கிறான்றது மறந்துடக்கூடாது இப்போ என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் கத்தர் உபத்திரவத்தை முன்னறிவித்து உபத்திரவத்தை அனுமதித்து உபத்திரவத்தை அவரே கொடுத்து உபத்திரவத்தை நீட்டிக்கவும் பண்றாரு இவ்வளவும் செஞ்ச பிறகு சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு நான் உபத்திரவு பட்டது சொல்லுங்க சத்தமா நல்லது அப்படின்றார் எப்படிங்க நல்லா இருக்க முடியும் ஒரு உபத்திரவு படுத்துறது நல்லதா உபத்திரம் அனுபவிக்கிறது நல்லதா கர்த்தரே அந்த உபத்திரவத்தை நம்ம கொடுக்கும் போது அதை நீட்டிக்கும் போது நல்லதா இதுல தான் நம்ம தேவனை வந்து அதிகமாக அறிந்து விசுவாசிக்கணும்ன்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆழமான கருத்து ரொம்ப அதிகமாக அவரை விசுவாசிக்கணும் ஏன் தெரியுமா பிரசங்கியின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்கிறது அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் எல்லாத்தையும் அது எல்லாத்தையும் சொல்லும்போது நன்மையும் சரி தீமையும் சரி எல்லாவற்றையும் அவர் ரொம்ப நேர்த்தியாக அழகாக தான் செய்வார் இந்த உபத்திரவங்கள் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் நன்மையாக முடிய பண்ண தேவன் வல்லவர் சில வேளையில் சில உபத்திரவங்களை நேரடியாக பார்க்கும்போது இதில் என்ன நன்மை இருக்குது இதில் என்ன நல்லதாக இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியாது சிலதை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது 
அதை எல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு சிலதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கடினம் ஏனென்றால் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்பது சொல்லுகிறது நம்முடைய வழிகளை பார்க்கலும் வானம் உயர்ந்திருக்கிற அளவுக்கு அவருடைய வழிகள் உயர்ந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் நம்மளால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது வி கேன் நாட் காம்ப்ரிஹெண்ட் த பர்பஸ் பிஹைண்ட் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளால் அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது நம்முடைய ஞானத்திற்கு அது எட்டவே எட்டாது சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தல் பத்து நான்கின்படி சில இரகசியங்களை தேவன் கடைசி நாள் வரைக்கும் தேவன் மறைத்தே வைத்திருக்கிறார் அது நமக்கு பரம ரகசியம்தான் பரலோகத்தை போய் தேவனுடைய சமூகத்தை போய் எட்டுற வரைக்கும் இந்த பாடுகளினுடைய ரகசியம் என்ன அப்படின்றதை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல போகிறதே இல்லை நிச்சயமாக சொல்ல போகிறது இல்லை நிறைய வெளியில் இந்த மாதிரி பாதையில் போகும்போது இதான் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் சில வெளியில் நமக்கு புரியலை சில தடவை ஆண்டவர் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறாரு சொல்லியாவது இருந்தால் நம்ம விளையுங்கோம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு வழங்காது நமக்கு வழங்காது உதாரணமாக ஒரு பிள்ளையை நீங்கள் ஸ்கூலில் சேர்க்கும் போது அந்த பிள்ளை அது அந்த ஸ்கூலில் சேர்றத எப்படி பார்க்குது உபத்திரவமாக தான் பார்க்குது முதல் நாள் போய் ஸ்கூலில் சேர்ந்த உடனே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜூ மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் ஒவ்வொரு பக்கம் அழுவும் கத்தும் கூச்சல் போடும் பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்கணும் வீட்டு கூட்டு போ அப்படின்னு போன வாரம் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு பையன் நாலாவது படிக்கிறான் போலருக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கான் அவங்க அப்பா காலை கேட்லேயே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் விட மாட்டேங்கிறான் அழுகிறான் அழுகிறான் அப்படி அழுகிறான் ரெண்டு செக்யூரிட்டி வந்து அவனை தூக்கிட்டு போகிறாங்க உள்ள நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த வயசில் கூட இவனுக்கு என்ன பண்ணல எதுக்கு படிக்கிறோன்னே புரியாமல் இருக்கிறானே அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு இருப்பாங்க நான் சொல்கிறது மிகைப்படுத்தி சொல்ல எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸ்கூல் ஆரம்பித்து நாலஞ்சு மாதம் என்ன பிரச்சனையை ஸ்கூலில் சந்திக்கிறானோ தெரில அப்பா காலை பிடிச்சிக்கிட்டான் விட மாட்டேங்கிறான் அப்புறமா செக்யூரிட்டி வந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்போ ஒரு ப்ரீகேஜி பிள்ளையினுடைய நிலைமை என்னன்னு யோசித்து பாருங்க எல்கேஜி பிள்ளை நீங்க அந்த பிள்ளைய உட்கார வச்சு இவ்வாறு நீ படிப்பதினாலே உனக்கு நடக்க போகும் நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு நீங்க பிரசன்டேஷன் போட்டு காட்டணும் அதுக்கு ஏதாவது புரியுமா இன்றைக்கு நீ படித்தாதான் நீ நாளைக்கு நீட் எக்ஸாம் எழுத முடியும் நீட் எக்ஸாம் எழுதுனாதான் நீ எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும்னு சொல்லி பாருங்க அது என்ன எம்பி எம்பிபி எதுவும் வேணாம் எதுவுமே எனக்கு வேணாம் வீட்டுக்கு போனா போதும் தான் சொல்லும் அதனால நீங்க சொன்னால் அதுக்கு புரியாது சில தடவ தேவன் நம்ம சந்திக்கிற உபத்திரவங்களை பற்றி அவர் நம்மகிட்ட பேசுறதே இல்லை சொல்றதே இல்லை அதை வேணும்னே மறைச்சே வச்சிருக்கிறார் ஆனால் ஒன்றே நம்ம இதுக்கு நடுவில் விளங்கிக் கொள்ளணும் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டுல அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சத்தமாக சொல்லுங்க சகலமும் நன்மை கேதுவாக நடக்கிறது என்று சகலமும் என்றதுல எதுவும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா உபத்திரவமும் இந்த உபத்திரவம் கூட எதற்காக என்று கேட்டால் நன்மைக்காகவே ஒரு அமீன் சொல்லுங்க அதனாலதான் தாவிது சொல்லுகிற இந்த வாக்கை நம்மால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உபத்திரவமா ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக மாம்சத்தில் நினைக்கிறோம் ஆனா அந்த தேவ மனுஷன் அறிஞ்சு வச்சிருந்தாரு இந்த உபத்திரவப்பட்டது கூட எனக்கு நல்லது 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 ஒரு பிள்ளை வந்து தான் ஸ்கூலுக்கு போனது நல்லது ராத்திரியெல்லாம் முடிச்சிருந்து படித்தது நல்லது டியூஷனுக்கு போனது நல்லது அடி வாங்கினது கூட நல்லது இம்போசிஷன் எழுதுனது நல்லது திட்டு வாங்கினது நல்லது எப்போ தெரியுமா அந்த பிள்ளை உணர்வான் ஒரு நாள் ஜம்முன்னு ஒரு சேர்ல உட்காந்து வேலையில போய் உட்காந்து கால் ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பான் பாருங்க அன்னைக்கு தான் உணர்வான் அன்னைக்கு மட்டும் எங்க அப்பா அம்மா என்ன அடிக்காம விட்டுருந்தா நான் ரோட்ல தான் சுத்திட்டு இருந்திருக்கணும் அன்னைக்கு சொல்லுவான் ரொம்ப நன்றி என்ன அடிச்சதுக்காக திட்டினதுக்காக ரொம்ப நன்றி நான் உபத்திரவு பட்டது எனக்கு நல்லது இந்த வார்த்தையை கத்திருந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக என் மனதில் கொடுத்து 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 என்னை திரும்ப திரும்ப அதை தியானிக்க வைத்தார் உபத்திரவத்திலே இருக்கும் நன்மை என்ன வேதத்தில் நம்முடைய கத்தருடைய கரத்தில் எதை கொடுத்தீங்கனாலும் அதை ரொம்ப அழகாக்கி விட்டுருவார் எப்படின்னு கேட்டால் களிமண்ணை கொண்டு அவர் கையில் கொடுத்தா கூட அதை அழகாக ஒரு பாத்திரமாக வணஞ்சிருவாராம் என்ன புழுதியில் கிடக்கிறவனை கூட அவர் கரம் பட்டுச்சுன்னா அவனை பிரபுக்களோடு உட்கார வச்சுருவாரான் குப்பையில் கிடக்கிறவனை பார்த்துட்டா 
அவனை வந்து ராஜாக்களோடு உட்கார வைப்பார் நம்முடைய தேவன் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன் தான் ஒரு சிறு பிள்ளையின் உணவு அதை போய் அவர் கையில் கொடுத்து அவர் கை வச்சு அப்படி தொட்டு ஆசீர்வச்சார்னா ஐயாயிரம் புருஷர் சாப்பிட்டு திருப்தியாகி மீதி பதினெ பனிரெண்டு கூடை நிறைய அப்பத்தையும் மீனை எடுக்கிற அளவுக்கு மீதியாக கொண்டு வர்ற அளவுக்கு நம்முடைய தேவனால் சகலவற்றி செய்ய முடியும் ஆறு கச்சாடிகளிலே வெறும் கை கழுவுற தண்ணீரை கொண்டு போய் கால் கழுகுற தண்ணீரை கொண்டு போய் ஊற்ற சொன்னா கூட அந்த தண்ணீரையும் மிக ருசியான திராட்சரசமாய் மாற்ற தேவன் வல்லவ அலையா எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கில் கொண்டு போய் இதெல்லாம் உயிர் பெறாதுன்னு சொன்னா அவருடைய ஆவி இறங்கினா அதையே தேவன் ஒரு பெரிய சேனையாய் நிறுத்த வல்லவ அலையா அதனால நீங்க நினைக்காதீங்க நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பெர்ஃபெக்டான பகுதிகள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எல்லாம் சீரும் சிறப்புமாக நேர்த்தியா இருக்கிற பகுதிகளை வைத்துதான் கர்த்தர் நன்மையானதை கொண்டு வருவாருன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள ஒவ்வொரு உபத்திரவத்தையும் ஒவ்வொரு பாடையும் கர்த்தர் தன் கையில இருந்து கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அதையே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்ன பண்ணுவார்னா மாற்றி அமைச்சிருவார் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க இந்த வேலையில சில வேலையில இந்த நாட்கள் எல்லாம் இந்த இந்த ரீசைக்ளிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல நம்ம வேண்டான்னு தூக்கி போட்ட பாட்டில்கள் வேண்டான்னு தூக்கி போட்ட பாத்திரங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பாட்டிலை வச்சே ஒரு அழகான டிசைன் பண்ணி அவங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கருவியாக மாற்றிடுறாங்க மனுஷனுக்கே இவ்வளோ மூளை இருக்கும்ண்ணா இந்த மூளையை உண்டாக்கிற கத்தருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஞானம் இருக்கும் நம்முடைய உபத்திரவங்கள் பாடுகள் பிரச்சனைகள் நம்ம வேதனைகளை அவர் கை பற்றுச்சுனா போதும் அந்த வேதனையவே தேவன் வந்து சிறப்பான ஒரு முடிவுக்கு நேராய் நடத்தி செல்ல தேவன் வல்லவர் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க அலையா நம்முடைய தவறுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிற தாறுமார்கள் கூட அவர் கை பட்டுச்சுனா அதை மிக நேர்த்தியாக சிறப்பாக மாற்ற தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் கருத்துடைய நாம மயிமைப்படுவதாக இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை உபத்திரவத்தின் பாதையிலே நம்ம நடத்தி அதிலிருந்து தேவன் கொடுக்கக்கூடிய சில நன்மைகளை உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கு வேதத்தில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் மூன்று காரியங்கள் நம்பர் ஒன் முதலாவது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதி பதி சாரி பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பிப்டீன் ஃபோர்டீன் இளைய குமாரனை பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்தில் கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது அவன் குறைவுபடத் தொடங்கி அந்த தேசத்தின் குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான் பதினாறாம் வசனம் பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினால் தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான் ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை இந்த இளைய குமாரனுடைய லைஃப் நீங்க பார்ப்பீங்களானா அவன் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் பெறாத ஒரு வாழ்க்கை வந்து கிடையாது அப்பாவிடத்தில் போய் உங்களுடைய ஆஸ்தியில் என்னுடைய பங்கை கொடுங்கன்னு சொன்ன உடனே ரெண்டாக பங்கு போட்டு ஆஸ்திகளை கொண்டு கொடுத்துட்டாரு இதை எல்லாம் எடுத்துட்டு நண்பர்களோடு போய் தூர தேசத்தில் ஒரு இன்பமான வாழ்க்கையை அவன் துவக்குகிறான் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நல்லா போயிட்ருக்கு பணம் எல்லாம் செலவாகுது நல்ல பாவம் செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு விடுதலை இருக்குது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அவனுக்குன்னு தனிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வரல ஆனால் தேசத்தில் என்ன வந்தது கொடிய பஞ்சம் வந்தது இந்த தேசத்தின் பஞ்சத்தில் அவனுடைய தகப்பன் வந்து பாதிக்கப்படலை அவனுடைய வேலைக்காரர் பாதிக்கப்படலை இவன் வேலைக்கு போய் சேர்ந்த எஜமானும் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல பாதிக்கப்பட்டது இவன் ஒருத்தன் தான் ஏன் தெரியுமா அந்த பஞ்சம் எப்போ வந்ததுன்னு கேட்டால் அவன் நிறைய காசு வச்சுருக்கும் போது ஆஸ்தி எல்லாம் கையில் வச்சுருக்கும் போது பஞ்சம் வந்திருந்தா எப்படி ஆகில் அந்த பஞ்சத்தை அவன் சமாளிச்சிருப்பான் ஏன்னா பஞ்ச காலத்தில் யார் பிழைப்பாங்கன்னு கேட்டால் யார்கிட்ட நிறையா காசு இருக்கோ அவன் பிழைப்பான் ஆனால் இவன் வாழ்க்கையில் வந்த பிரச்சனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு அவன் வாழ்க்கையில் பணம் இல்லைன்னு ஒரு பிரச்சனை ஏற்கனவே உருவாகிட்டு இருக்கும் போது இதை விட ஒரு கொடிய பிரச்சனை அவனை சந்திச்சு இது எப்படின்னா ரெண்டு ட்ரெயின் ஒன்னா மோதுற மாதிரி தப்பிக்க வழியே கிடையாது 
இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுக்குமே பிரேக் இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க எப்படி இருக்கும் அதான் அன்னைக்கு நடந்தது இவனுக்கும் காசு தட்டுப்பாடு இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது வேலையை தேடி பிழைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பஞ்சம் வந்து இறங்குது அவ்வளவுதான் வயல் வழியில் எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல எந்த உளவு வேலையும் கிடைக்கல எங்க தான் வேலை கிடைக்குதுன்னா இருக்கிற பண்ணிய காப்பாத்திருக்கு பண்ணி மேய்க்கிறியா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த நேரம் பார்த்து பன்றிக்கு தவிடு வருது பாருங்க அதுவே ரேஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு அதை சாப்பிட இவன் போனா அதை சாப்பிட விட மாட்டேன்றானா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் சொல்லுவாங்க இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அதாவது இந்த புயல் எப்படிப்பட்ட புயல்னு கேட்டா தப்பிக்கவே முடியாது அதை போல உச்ச கட்டத்துக்கு பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்டு வந்து நிற்குது இவன் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட பஞ்சம் வரப்போகிறது என்று அவன் முன்னாலே அறிஞ்சிருந்தான்னா வீட்டை விட்டு போயிருக்க மாட்டான் பஞ்ச காலம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்திருப்பான் வெளியே ஆனால் தெரியல கப்பல் ஓட்டிகளும் சரி விமானத்தில் போகும்போது சரி கிளம்பும் போதே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க கால சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் அவங்க போகிற பாதையில் ஏதாவது புயலோ சீற்றமோ மழையோ இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாதையே வேற மாதிரி அமைச்சிருவாங்க ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறங்க போகிற விமான தளத்தில் அவங்க ஓடுதளத்தில் ஏதாவது மழை இருக்குதுன்னு சொன்னால் கிளம்பவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல இறங்க முடியாது உன்னாலே தவிர்த்துருவாங்க அப்படி தவிர்க்கிறக்கும் இவனால் முடியல கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத விதமாக ஒரு உபத்திரம் எழும்பது ஒன்றும் மறந்துடாதீங்க இந்த பஞ்சம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை ஆளுகை செய்கிறவர் கர்த்தர் என்றதை மறந்துடாதீங்க அவர் தான் நிலத்தை விளைய செய்கிறார் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுக்கிறாரு அதே வழியில் தேசத்தின் மேல கொடிய பஞ்சங்களை அனுப்பவும் தேவன் வல்லவர் இதை நீங்கள் உபாகமத்தில் தெளிவாக படிக்கலாம் நீ என்னுடைய வசனத்தை கேட்டு என்னுடைய வார்த்தையின்படி நீ செய்தால் நீ நல்லா செழிச்சிருப்ப அல்லது பூமி தன் பலனை கொடுக்காதுன்னு அன்று சொன்னார் தேசம் உன் நிமித்தமாக சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ விதைப்பேன்னு அறுக்க மாட்ட பஞ்சத்தினால் நீ கஷ்டப்படுவ அப்படின்னு கர்த்தரை சொல்றாரு அப்போ இந்த உபத்திரவத்தை இவனுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க அப்பா கொண்டு வரல அவனுடைய அரசாங்கம் கொண்டு வரல யார் கொண்டு வந்தான்னா கர்த்தரை கொண்டு வர்றார் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் நம்மை உபத்திரவப்படுத்த கர்த்தரால் முடியும் உபத்திரவத்திற்கு நேராய் நம்மை நடத்த கர்த்தரால் முடியும் இங்கே நடக்குது ஒரு காரியம் அது இவன் வாழ்க்கையில் பாருங்க இந்த உபத்திரவம் சந்தித்த உடனே ஒரு மகா பெரிய மாற்றம் அவன் வாழ்க்கையில் உண்டாகு ஒரு மகா பெரிய மாற்றம் அப்பாவுடைய பணம் கையில் இருக்கும்போது அவனுக்கு அப்பாவுடைய ஞாபகம் வரல அப்பாவுடைய பணத்தை செலவழித்து சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அப்பாவுடைய அன்பு அவனுக்கு ஞாபகம் வரல அப்பாவுடைய சா பணத்தை வைத்து நல்ல சம்பிரமமாக சாப்பிடும்போது அப்பாவை பற்றி கொஞ்சம் கூட நினைவு வரல எப்போ அப்பாவை பற்றி நினைத்தான் தெரியுமா வயிறில் பசி வாழ்க்கையில் துன்பம் இந்த வசனத்தின் அடுத்த வசனமே பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்து என்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலே வேலைக்காரரும் சம்பரமா சாப்பிட்றாங்களே நானோ பசினால் சாகிறேன் என்று சொல்லி அப்பாவையும் அவருடைய வீட்டையும் அவருடைய அன்பையும் அவருடைய இரக்கத்தை பற்றி நினைவை அவனு கொண்டு வந்தது என்னன்னு கேட்டா உபத்திரவம் தான் இந்த உபத்திரவம் வந்த போதாங்க இவனுக்கு நினைவு வந்தது அப்பா வீட்டுக்கு திரும்பி போனோம்னு யோசித்து பார்த்த அந்த பஞ்சம் மட்டும் அவன் லைஃப்ல வரல நிச்சயமாவே அப்பாவை பத்தி யோசிச்சிருக்க மாட்டான் அப்பா வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறதையும் நினைச்சிருக்க மாட்டான் தன் வாழ்க்கையில மனம் திரும்பி உடைந்து போன உறவை சீர்படுத்தணும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்க மாட்டான் நினைச்சிருக்க மாட்டான் இதான் உண்மை நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் சில உபத்திரவங்களை அனுமதிக்கிறார் நம்மை சந்திக்கும்படி அதை முன்னால கொண்டு வர்றார் ஏன் தெரியுமா அந்த உபத்திரவமே தேவனுடைய அன்பிற்கு நம்மை திரும்ப பண்ண தேவனதை பயன்படுத்துகிறார் அலே லூயா அலே லூயா உபத்திரம ஏன் நல்லது தெரியுமாங்க பிகாஸ் அஃப்ளிக்ஷன் ஆர்கெஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆர் கம் பேக் டு காட் 
இந்த உபத்திரவம் தான் நான் தேவனிடம் திரும்பி வருவதற்கு அது எனக்கு நன்மையாக மாறுகிறது தேவனிடம் திரும்பிடதான் உபத்திரவம் நல்லது நல்லது எனக்கு தெரியும் நிறைய வழியில் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வராத வரைக்கும் தேவனும் நமக்கு ஞாபகம் வராது தேவனோட அன்பும் நமக்கு ஞாபகம் வராது நான் படித்தேன் நான் முயற்சி பண்ணேன் நான் பிரயாசப்பட்டேன் நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் இஷ்டப்படி வாழுவேன்னு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூட சில பிள்ளை தேவனை மறந்து வாழ்கிற ஆபத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க ஆனால் கர்த்தர் சில வேளை பஞ்சத்தை கொண்டு வருவார் திடீர்னு நல்லா இருந்த வேலை திடீர்னு போயிடும் நல்லா நடந்துட்டு இருந்த பிஸ்னஸ் அப்படி நஷ்டமாயிடும் சில வேளையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை எடுத்து செய்தாலும் முன்னேற முடியாதபடி பயங்கரமான போராட்டத்தை சந்திப்போம் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு வேளை நமக்கு அந்த வேலை அந்த பிரச்சனை நம்ம சரீரத்துக்கு கொஞ்சம் வேதனையை கொடுத்துருந்தாலும் பசி அவமானம் நிந்தை நம்ம அனுபவிச்சிருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை தான் என்ன செய்ததுன்னா தேவனுடைய அன்பிற்கு நம்மை திரும்பவும் வர வழைத்தது அலே லோயா யோனாவுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் படிக்கலாம் யோனாவை கர்த்தர் சொன்னார் நீ போய் நினைவேக்கு போய் நான் அதற்கு கொடுக்க போகிற அழிவை பற்றி பேசி எச்சரிப்பு கொடுனார் ஆனால் இவனு கையில் நிறையா காசு இருக்கு நினைவேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தேசத்துக்கு போகிறத விட்டுட்டு தூரத்திலிருந்து தர்ஷீஷுக்கு டிக்கெட் வாங்கி இவன் ஏறிட்டான் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி எங்க போனானா தர்ஷீஷுக்கு போனான் யாருனா இவர் தீர்க்க தரிசி கப்பல் ஏறும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாரையும் பார்த்து விசாரிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அடித்தளம் போற வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இடத்த பார்த்து நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு எழுப்புறாங்க தர்ஷீஸ் வந்துருச்சா தர்ஷீஸ் வந்துச்சா உயிரே போக போது எறும்பு எறும்பு அப்படின்னு கூட்டு வர்றாங்க பார்த்தா அங்க புயல் பயங்கர புயல் சூறாவளி வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரே அதை உண்டாக்கினா கர்த்தரே அதை உண்டாக்குகிறார் அதுல ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கர்த்தர் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்றாரு இவன் நினைச்சு கூட பார்க்கலங்க வழியில் அவனை தூக்கி போட இவனை சொல்லுவான் யாராவது போவான் எலும்பு போகும் போது வழியிலேயே உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும் நினைக்கிறதா கப்பல்ல ஏறுவாங்க இல்ல பிரதர் பாதி வழியில கூட இருக்கிறவங்களை தூக்கி நம்ம எல்லாரையும் என்னை மட்டும் தூக்கி கடல்ல போட சொல்லணும்னு செபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் திட்டம் அப்படின்னு யாராவது நினைப்பாங்களா நினைக்கல அவன் வாயில் அப்படி ஒரு வார்த்தை வரும் அவனே நினைக்கல என்னே தூக்கி போட்டுருங்கன்ட்டான் கடல்ல ஆனா ஆண்டவர் அவ்வளோத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்றாரு இவனை தூக்கி போடவும் கடலுக்குள்ள இவன் முழுகும் போது அவனை விழுங்கும்படி மீனை அனுப்பி இவ்வளவு போராட்டம் ஏன் கொடுத்தார் தெரியுமா இவ்வளவு நேரம் கர்த்துடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி தேவனுடைய திட்டத்தை விட்டு விலகி தாம் பணத்தையும் தன்னுடைய ஞானத்தையும் நம்பி தன்னுடைய ஆசை கேற்றபடி வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினச்ச ஒரு தீர்க்கு தரிசி இப்ப மீனின் வயிற்றுக்குள்ள உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணார ஆண்டவரே என் முகத்தை உங்களுடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்கு நேராக திருப்புகிறேன் எப்ப திருப்பினார் தெரியுமா உபத்திரம் வந்த உடனே யாரும் அவருக்கு புதுசா பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த பாஸ்தரும் எழுப்புதல் செய்தி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்க நான் இந்த மெசேஜ கேட்டேன் அந்த மெசேஜ கேட்டேன் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டேன் தேவையே இல்லை உள்ள இருக்கிற மனசுல இருந்தே இவ்வளவு நாள் பேசினதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் திரும்புற ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே கிருபையை போக்கடிச்சுட்ட ஆண்டவரே என்னை திருப்ப ஆண்டவரே தேவனுக்கு முன்பாக மனம் திரும்பினான் அந்த மனம் திரும்புதல் எதனால் வந்ததுன்னா அந்த நெருக்கம் உபத்திரவம் நான் சொல்லுவேன் உபத்திரவம் படுகிறது சில வேளையில் நல்லது அதனால கர்த்தர் தம் பக்கமாய் நம்மை திருப்புகிறார் அல்ல இல்லோ யா அவருடைய முகத்தை தேடும்படி கர்த்தர் உதவி செய்கிறார் அல்ல இல்லோ யா பாச சுந்தரம் அவர்கள் இவ்விதமாக சொல்வதாக அப்பா சொல்லுவாங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உனக்கு ஒரு ரூபா உனக்கு தேவன் இருந்தா 
உன் கையில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு ஒரு ரூபா உனக்கு தேவைனா ஆண்டவர் உனக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு தான் தரணுமா ஏன் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு ரூபாவுக்காக நீ ஒழுங்காக ஆண்டவர்கிட்ட நீ ஜபம் பண்ணுவ அவருக்காக காத்திருப்ப உனக்கு நூறு ரூபா தேவைன்னும் போது உனக்கு நூறு ரூபா கையில் கிடைச்சா உனக்கு கர்த்தரை பற்றி நினைப்பு வராதுன்னு சொல்லுவாராம் பாச சுந்தரம் அவர்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மைதான் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே கைகூடி வந்து எல்லாம் நமக்கு இஷ்டப்படி நடக்கும்போது நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்றதுக்கும் ஏன் தேவனை விட்டு விலகிறதுக்கு கூட சுத நமக்கு துணிச்சல் வந்துடும் இல்லையா யோனாவுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்தது நல்லா படிக்கும் போது நல்ல மார்க் எடுக்கும் போது எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு வரும்போது நமக்கே கொஞ்சம் பெருமை வந்துடும் நான் படித்தேன் நான் அதை செய்ய போகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன் அங்கே போக போகிறேன் இங்கே போக போகிறேன் ஆனால் பாஸ் ஆகிறக்கே வழியில் வரும்போது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் ஐயா உன் சித்தத்தை எனக்கு காட்டுமே நம்ம அன்றைக்கி தான் ஒப்பு கொடுக்குறோம் பாருங்கள் கையில் ஏராளம் பணம் இருந்தால் இதை வாங்கலாம் அதை வாங்கலாம் அப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன் உடனே நம்ம திட்டங்கள்லாம் இஷ்டத்துக்கு போடுவோம் ஆனால் குறைச்சல் நடுவில் காலில் எழும்பும் போதே ஜபத்தோட தான் எழும்பும் ஆண்டு வரே என்னை வழி நடத்தும் ஐயா காகத்தையெல்லாம் போஷிக்கிறீர் என்னை போஷி ஐயா என்னை நீர் திருப்பு ஆண்டு வரே என்னை பார்த்துக்கிட ஆண்டு வரே கைவிடாதீர் ஆண்டு வரே முகம் எங்கே திரும்பிருச்சுப்போம் மனுஷனை அல்ல கத்திரியே நோக்கி பார்க்கிறேன் குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வேலைக்கும் போய் நல்லா சம்பாதிச்சு சரீரம் நல்லா சுகமாக இருந்தால் வாய் சும்மா இருக்காது அதிகமாக பார்த்தா காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கணவன் மனைவியை குறை சொல்கிறதும் மனைவி கணவனை குறை சொல்கிறதும் ஒரே போராட்டம் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவு ஒரு பிரச்சனை ஒரு தாமதம் வந்துச்சுன்னா ஆளே ரொம்ப சுத்திகரிக்கப்பட்டுருவாங்க உண்மையா இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எழும்பும் போதே ஜபமும் ஸ்தோத்திரமும் காலை நாலு மணிக்கு ஜபம் இருக்கா அஞ்சு மணிக்கு விசேஷத்தை ஜபம் இருக்கா எல்லாமே எதற்கு அப்போ ஞாபகம் வருதுன்னு கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் உபத்திரவங்கள் தேவன் அண்டை நம்மை திருப்புவதற்கு தேவன் அந்த உபத்திரவத்தையே நன்மையாக மாற்றுகிறார் ஹல் லோஹியா நான் சொல்லுவேன் அதை தான் நூற்றி பத்தொன்போது அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் சங்கீதம் நூற்றி பத் பத் பத்தொன்போது அறுபத்தி ஏழில் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழி தப்பி நடந்தேன் இப்பொழுதோ எப்பொழுதோ உபத்திரவப்பட்ட பிறகோ உம்முடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன் உபத்திரவங்களை நாம் சந்திக்கும் போது தேவனுடைய நன்மை அதில் நம்ம பார்க்கணும் நான் உபத்திரவப்படுகிற வேலையில் கத்தர் என்னை திரும்பவும் கூப்பிடுறாரா தேவன் அண்டை என்னை திருப்புறாரா அவருடைய அன்புக்கு பின்பாக என்னை திரும்பும்படி சொல்லுகிறாரா ஒரு முறை ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்கணும் அப்போதான் அவருடைய நன்மையை நம்ம அனுபவிப்போம் இந்த இளைய குமாரன் பசி வரும்போது நினைவு திரும்பி தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து பரத்திற்கு விரோதமாக உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன் உம்மிடத்துக்கு திரும்ப வர்றேன் அவன் பெருமை அவனை விட்டு போயிடுச்சு அவன் பாவம் அவனை விட்டு போயிடுச்சு பாவ சகவாசங்கள் அவனை விட்டு போயிடுச்சு அவன் பாதையிலே மாற்றம் வந்தது மீண்டும் தகப்பன் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டான் நான் நினைக்கிறேன் அவன் வீட்டுக்கு வந்து தகப்பன் வைத்திருந்த ஆசீர்வாதங்களையும் மகிழ்ச்சியை அவன் அனுபவிக்கும் போது அவன் ஒன்றுக்காக ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருப்பான் ஆண்டு வரே நான் இருந்த இடம் பார்த்து அந்த நேரம் பார்த்து பஞ்சத்தை அனுப்பினதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த பஞ்சத்தை மட்டும் நான் அனுபவிக்கலை இன்னும் நான் என் என்னுடைய துன்மார்க்க நண்பர்களோடு துன்மார்க்கமான வாழ்க்கையில் தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருப்பேன் இந்த உபத்திரவத்தின் வழியாகவே தேவன் திரும்பவும் என்னை உமண்டை சேர்த்து கொண்டதுக்காக நன்றி எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க இன்றைய காலையில் சில வேளை என்னுடைய உபத்திரவங்கள் நல்லது அதனாலே நான் தேவன் அண்டை திரும்ப வர முடியும் சில வேளையில் 
எத்தனை முறை அப்பா நமக்கு அம்மா நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாலும் எத்தனை முறை போதகர்கள் நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாலும் நம்ம கேட்க மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா கேட்கறதுக்கு நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே நம்ம சொல்கிறத எல்லாரும் கேட்கணும் எதிர்பார்ப்போம் கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அப்படியா சரி யாருமே பேசாமலே நீயே எப்படி என் பக்கம் திருப்பி வரணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் ரூட்டை மாற்றி விட்டார்னா இது வரைக்கும் திறக்காத வாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக திறக்கும் தெளியாத புத்தி எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெளிஞ்சிடும் உடனே ஜெப தூபம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எழும்பிடும் துதியின் தூ தூபம் எழும்பிடும் வேதம் ஆட்டோமேட்டிக்காக திறந்துடும் இதுக்கெல்லாம் எந்த பிரசங்கமும் எந்த கண்டிப்பும் தேவையே இல்லை உபத்திரவத்தை ஆண்டவர் கூட்டும் போது ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னை நோக்கி பாரும் என் முகத்தை உன் பக்க திருப்புறேன் சொல்லாமலே திரும்ப வைக்க கத்திருக்க முடியும் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த இளைய குமாரனுக்கு அப்பா எவ்வளோ அட்வைஸ் கொடுத்துருப்பாரு ஆனால் உன்னையாவது கேட்டானா ஆனால் இருந்த இடத்துல அப்பா யாராவது ஆள் அனுப்பி விட்டாரா எப்பா இப்படி இருக்கேப்பா இவ்வளோ அக்கிரமம் பண்ணுறியே வா வீட்டுக்கு சொன்னாரா சொல்ல அப்பா போனாரா போகல ஆனால் கர்த்தர் பஞ்சத்தை அனுப்பி விட்டார் அதே போதும் இந்த சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஆண்டவர் ரொம்ப 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 நல்லவர் சொல்லி சொல்லி பார்ப்பார் ஒன்றும் கேட்குற மாதிரி இல்லையா சரி நீ போ நீ போ எவ்வளோ தூரம் போறிய ராஜா நீ போயிட்டு வா நீ போகிற இடத்துல உன்னை என்ன சந்திக்கும் பாரு போன ஆள் ஒரு சத்தம் காதில் கேட்காம தானா திரும்பி வரும் ஆடு எப்படிப்பா நீ திடீர்னு சர்ச்சைக்கு ஒழுங்காக வர்ற அதை எப்படி சொல்லுவேன் பாஸ்டர் யார் பாஸ்டர் ஏதாவது சொன்னாங்களா யாராவது ஒன்றை வந்து கண்டித்தாங்களா எச்சரித்தாங்களா ஒன்றும் கிடையாது பாஸ்டர் பட்ட பாடுலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி திரும்பி கர்த்தரண்டு வந்துட்டோம் பாஸ்டர் இனி தேவன் தான் பாஸ்டர் இனி எங்கேயும் போகிற மாதிரி இல்லை கர்த்தர் மட்டும் எனக்கு போதும் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க கர்த்தரண்டை திரும்புவதற்கு தேவன் உபத்திரவத்தை தேவன் பயன்படுத்தி நன்மையாக மாற்றுகிறார் ரெண்டாவது கர்த்தர் உபத்திரவத்தை எவ்விதமாக நன்மையாக மாற்றுகிறார் ரோமர் கழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் நான்கு வசனங்களை பாருங்கள் ரோமர் ஐந்து மூன்று முதல் நான்கு உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் உபத்திரவம் என்னெல்லாம் கொண்டு வருது பாருங்க உபத்திரவத்தினால பொறுமை பொறுமையினால பரீட்சை பரீட்சையினால நம்பிக்கை எல்லாரும் சொல்லுங்க உபத்திரவத்தினால என்னது பொறுமை பொறுமையினால் பரீட்சை பரீட்சையினால் நம்பிக்கை அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தா இந்த உபத்திரவம் ஆரம்பிச்சு முடிவை எப்படி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்பிக்கையோட முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது அப்ளிக்ஷன் இஸ் குட் ஃபார் ஆர் கான்பிடன்ஸ் இன் த லார்ட் தேவன் மேல் நம் உறுதியான நம்பிக்கை வைப்பதற்கு இந்த உபத்திரவத்தை தேவன் நமக்கு நன்மையாய் மாற்ற வல்லவர் அல்ல சத்தம் ராமின்னு சொல்லுங்க பாருங்க நம்ம உபத்திரவத்தை வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த உபத்திரவத்தினால தான் அநேக வேளையில நம்ம விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் நம்ம கற்றுக்கொள்றோம் இந்த கஷ்ட நேரங்கள் பயங்கரமான நெருக்கடிகள் நடுவில் தான் பரீட்சை உண்டாகி பொறுமை உண்டாகி முடிவில் நம்பிக்கையில் நிச்சயம் உள்ளவர்களாய் அதை நம்மை மாற்றுகிறது சில வேளையில் நமக்கு வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு நம்ம விரும்புகிறோம் எந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது எந்த சிக்கல் இருக்கக்கூடாது எந்த போராட்டம் இருக்கக்கூடாது எந்த பாடு இருக்கக்கூடாது எந்த கண்ணீர் இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ரொம்ப ரோடை ஸ்மூத்தாக போடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சில வேளையில் உபத்திரவங்களை நமக்கு பங்காக தருகிறார் நாம நினைக்கிறோம் அது நம்ம உடைக்குதுன்னு இல்லை இந்த உபத்திரவங்களின் முடிவு என்னன்னா ஆழமான உறுதியான நம்பிக்கையை நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறது லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது இயேசு சீமோன் பேதருடைய படகுல ஏறி அதை கொஞ்சம் உள்ள தள்ளுப்பான்னு சொல்லி அங்கிருந்து பிரசங்கம் பண்றாரு பிரசங்கம் முடித்த உடனே நான்காம் வசனத்தில் ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி வலைகளை போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் உடனே சீமோன் பேதுரு சொல்லுகிறார் ஐயரே ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றுமே 
அகப்படவில்லை அப்படின்னா நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சம்பளம் கிடைக்கல நைட் ஃபுல்லாக மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வலையை போட்டிருக்காங்க ஒரு மீன் கூட என்ன பண்ணலை மாட்டலை அதில் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா கொஞ்சம் மீன் அகப்பட்டுதுன்னு சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல இராம் முழுவதும் நாங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வலையை போட்டோம் வலையில் ஒன்று கூட சிக்கலை இது வந்து நான் யோசித்தேன் தூண்டில் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பா சார் ராத்திரியெல்லாம் தூண்டில் போட்டால் ஒன்றுமே மாட்டலைன்னா உனக்கு உனக்கு கொடுப்பன இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த கடல் முழுவதும் மீனால் இருக்கு வலையை போட்டவன் சொல்லுவான் நான் வந்து சுறா மீனாக மாட்டோன்னு நினச்சேன் பட்டா எல்லாம் நெத்திலியாக தான் மாட்டியிருக்கு இன்னைக்கு சரியாவே இல்லைன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ண இந்த முறை விட்டுற அடுத்த முறை நல்ல மீன் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இவன் சொல்றான் சின்ன நெத்திலி கூட மாட்டலங்க மீன் பிடிக்க போறவங்க இரவு முழுவதும் கண் விழிச்சு தூக்கத்தை மறந்து சாப்பாட்டை மறந்து ரொம்ப செலவு பண்ணி மீனெல்லாம் கழுவி கொண்டு போய் கடல்ல போட்டா அவன் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தா தானே வீட்டுக்கு வருமானம் ஆனா அன்றைக்கு ராத்திரி ஒரு மீனும் சட்டை பண்ணல இவன் போட்ட எந்த ஒரு வெயிட்டுக்கும் அது வந்து விழலை அது பாட்டுக்கு தூங்க போயிடுச்சு பாருங்க அது பாட்டுக்கு உன் வலை பக்கமே வரமாட்டேன் அப்படின்னு அது ஏரியா பக்கமே வராமல் போயிருக்கு அப்போ இவன் சொல்லியிருப்பான் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு நடந்ததே கிடையாது ராத்திரி முழுசும் வலை போட்டிருக்கோம் ஒரு மீன் கூட நம்மளை சட்டை பண்ணலையே நம்மளையும் ஏமாத்தி டிமி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு காலையில் போட்டேன் வலை கிடை மீன் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல மீன் பிடிக்கிற நேரமே என்னது தான் இரவு தான் ஏன்னா இரவு நேரத்தில் மீன் என்ன பண்ணோம் கீழே இருந்து எல்லா மீனும் மேலே வந்து அது ஆகாரம் மேய்கிறதுக்கு வரும் அங்கே தான் அதுக்கு குளிர்ச்சி இருக்கிறதுனால மேலே வந்துடும் இவன் சொல்கிறான் கரெக்டான டைமில் போட்டேங்க கரெக்டான விதத்தில் போட்டேன் வலையை போட்டேன் ஒரு மீன் கூட வரலன்னு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டாக உட்காந்து வலையை கழுவிட்டு இருக்கான் ஆனால் இவனே நொந்து போயிருக்கான் அவன்கிட்ட வந்து ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் வலையை போடும் ஏங்க ராத்திரியிலே ஒன்றும் கிடைக்கல காலையில் எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காது உபத்திரவத்துக்கு மேலே உபத்திரவம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது அப்படிப்பட்ட ஒரு உபத்திரவத்திற்குள்ள இந்த சீஷர்கள் அன்றைக்கு வந்து கடந்து போக வேண்டிய ஒரு நேரம் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தது அன்றைக்கு யாரும் வந்து சாட்சி எழுதி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கடந்த வாரம் மீன் பிடிக்க சென்றேன் கத்தர் கிருபையினாலே வலையை போட்டேன் ஒரு மீனும் மாட்டவில்லை அல்லே லூயா அப்படின்னு யாராவது எழுதுவாங்களா பிரே ரிக்வஸ்ட் வேணா வரும் ஒரு மீனும் வரமாட்டேன்கின்றது தயவு செய்த ஊக்கமாய் சபையார் ஜபியுங்கள் மீன்களை எல்லாம் கத்தர் என் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே நமக்கு ஜப விண்ணப்பம் வருமே தவிர சாட்சியெல்லாம் வராது எல்லாரும் சோர்ந்து நொந்து போயிருக்காங்க இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு ஒன்றுமே வரலையே இவ்வளோ விழித்திருந்து ஒன்றுமே வரலையே ஆனால் அந்த சம்பவத்தின் முடிவை நீங்கள் பாருங்களேன் இயேசு வந்து இந்த உபத்திரவத்திற்கு மேலும் உபத்திரவம் கொடுக்கறது போல காலையில் போய் வலைய போடுங்கன்றார் அவன் சொல்கிறான் ராத்திரி எல்லாம் போட்டும் கிடைக்கல உங்கள் வார்த்தையின்படியே என்ன பண்ணுறேன் போடுறேன் அப்படின்னு போட்டால் முடிவு சொல்கிறது தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை அவர்கள் பிடித்தார்கள் பிடித்தார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த உபத்திரவத்துக்குள்ளே போய் கர்த்தர் அவங்கள விடுவிச்சார் பாருங்களேன் அதில் விளைவு எங்கே போய் முடிஞ்சதுன்னு கேட்டால் இங்கே பதினோராம் வசனத்தில் ப பத்தாம் வசனத்தின் ரெண்டாவது பகுதியில் இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாக இருப்பா என்று சொன்னார் அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் ஏங்க ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக நல்ல மீனை பிடிச்சிட்டு மீனை எல்லாம் விற்கிறதுக்கெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் என் பின்னால் வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தா அது அப்புறமா பார்க்கலாம் நேரம் இருந்தால் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருப்பான் நிச்சயமா ஆனால் இந்த போராட்டம் பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த உடனே மீனுக்காக நம்பினவன் மனுஷரையே கர்த்தரனை பிடிக்க வைப்பார்ன்னு நம்பிக்கை அவனுக்குள்ளே வந்தது அந்த உபத்திரவத்தின் விளைவு தான் அவனுக்குள்ளே மிகப்பெரிய ஒரு விசுவாசத்தை அவனுக்குள்ளே உண்டாக்கினது அது எப்படிங்க இது இவ்வளோ கஷ்டத்தில் கடந்த இரவில் எனக்கு கிடைக்காத வருமானம் காலையில் கிடைக்குதா 
இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் இந்த போதகர் எப்படிப்பட்டவர் அவ்வளோதாங்க படகே வேணாம் வலையே வேணாம் எதுவும் வேணாம்னு மீனை எல்லாம் விட்டுட்டு இயேசு பின்னால் போய் மனுஷனே பிடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானான் எவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே வந்தது இந்த பாதை அமைத்தவர் வேறு யாருமே இல்லை உபத்திரவத்தின் வழியாய் நம்மை நடத்துகிற தேவை நாளே லோயா பாருங்க இந்த ஆலய கட்டுமான பணி ஆரம்பிச்சுது அது உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ தெரியல அந்த கட்டடம் மேலே வர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆஹா மேலே கூற போட போகிறாங்க சீக்கிரமாக எதில் சோந்தரிக்க போகிறோம் உட்கார போகிறோம் நீங்கள் குதுகளிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இந்த மூணு வருஷமாக ஆண்டவரனை கடைஞ்சு எடுத்துருக்கிறாருன்றத நான் க கவனிக்க முடியுது அது கட்டடம் எழும்புதோ இல்லையோ இந்த மூன்று வருஷத்தில் கிருபையினால் இந்த பாதையில் ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை கர்த்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அது லூயா நேற்றுக்கு பில்டிங் கமிட்டி மீட்டிங் அப்போ அந்த ஏஜென்சியும் வர வச்சாச்சு அவங்ககிட்ட இந்த கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் போட்டு சைன் பண்ணி செக்கை சைன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணி ஜோ பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அந்த மீட்டிங்கில் பேசிகிட்ருக்கோம் அப்போ அதை அந்த கமிட்டியில் இருக்கிற பிரதர் சேகர் அவங்க வந்து எங்கள்ட்ட பார்த்து கேட்டாங்க என்ன பாஸ்டர் கொடுக்குற காசெல்லாம் வந்துருச்சான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அட்வான்ஸுக்கு வேண்டிய காசு ஆண்டர் கொடுத்துட்டாரு அப்போ மீதி அப்படின்னார் மீதி அடுத்த மாதம் தானே அடுத்த மாதம் கருத்தர் தருவார் அதை பற்றி இப்போ கவலைப்பட்டு என்ன பண்ணுறது அட்வான்ஸு காசு வந்துட்டு கொடுத்துட்டோம் உடனே சிரிச்சுட்டே சொன்னார் பரவாயில்ல இந்த மூணு வருஷத்தில் உங்கள் விசுவாசம் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு பாஸ்டர் அப்படின்னார் உண்மை தான் அது அந்த பாடுகள் மாத்திரம் என் வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படின் இருந்தால் நான் விசுவாசத்தை என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டேன் கற்று கொண்டிருக்கவே மாட்டேன் இன்றைக்கி நான் கர்த்தரை நம்புறது போல் நான் நம்பவே மாட்டேன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சில பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க பாஸ்டர் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருப்பீங்களே அந்த வேலை நடக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கு உண்மை என்னென்னா ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் ஆண்டவர் படிப்படியாக 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 இந்த உபத்திரவம் என்ன செய்யுதுன்னா எனக்கு பரீட்சையை கொடுத்து பொறுமையும் கொடுத்து கர்த்தருடைய கிருபையினால் ஒரு மகா பெரிய தேவனை நம்புகிற நம்பிக்கையும் கர்த்தர் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கு அல்ல லூயா கர்த்தர் நல்லவர் நான் இந்த திருமண வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த விசுவாச பரீட்சையில் ஒரு பெரும்பகுதி அப்பா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க கல்யாணம் ஆகி முதல் மாதம் அது வரைக்கும் சம்பளம் கிடையாது வீட்டில் சாப்பாடு வீட்டில் எல்லாம் நமக்கு தேவையெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அப்பா கூப்பிட்டாங்க கேப்ரியல் இனிமேல் நீ வந்து கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நீனும் மனைவியும் நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃப்பை பார்த்துக்கணும் நான் இந்த மாதத்துலேருந்து ஒரு சம்பளம் கொடுத்துருவேன் நீ அதில் நீ வாழ்ந்துக்கணும் அப்பா ஒரே சந்தோஷம் ஆயிட்டு அப்பா வாழ்க்கையில் நம்ம முதல் முறை சம்பளம் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு வாலிப சந்தோஷம் இருக்குல்ல வேலை செஞ்சும் இத்தனை வருஷமாக சம்பளம் இல்லை முதல் முறை சம்பளம் கொடுக்குறேன்றாங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வாழலாம் நம்ம நல்லா சுதந்திரமாக வாழலான்னு ஒரே சந்தோஷம் அப்போ எங்கள் ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாள் ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஜூன் மாதம் கல்யாணம் ஆகிருக்கு ஜூலை மாதம் உள்ள ரெண்டு பேரும் போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் நிறைய ஊழியங்களை பற்றி எல்லாம் பேசினாங்க பேசி முடிச்சுட்டு நீங்கள் கத்தரை நல்லா நம்பணும் அவரை விசுவாசிக்கணும் இது விசுவாச ஊழியம் அப்படிலாம் பேசிட்டு அப்பா வந்து ஒரு கவர் கொடுத்தாங்க ஒரே சந்தோஷம் எனக்கு அந்த கவரை வாங்கிட்டு அப்பா ஜோ பண்ணி முடித்த உடனே வீட்டுக்கு போய் கவரை திறந்து பார்த்தோம் அதில் உள்ள ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருந்தது இப்போ நான் என் மனைவியை பார்க்குறேன் என் மனைவி என்ன பார்க்குறாங்க இது என்ன இது தெரியாமல் இருக்கிறேன் வேறு கவர் எதை மாற்றி கொடுத்துட்டாரா கேட்குறக்கு பயம் இது என்ன இது சரி அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வச்சு தான் எங்கள் திருமண வாழ்க்கையின் முதல் மாதத்தை நாங்கள் கடத்தினோம் எப்படி கடத்தியிருப்போம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கிடுங்க ரெண்டாவது மாதம் வந்தது இதே போல் ரெண்டு பேரும் அப்பாட்ட சம்பளம் வாங்குறதுக்கு போனால் கவர் கொடுக்கப்பட்டது திறந்து பார்த்தா அதே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் இருந்தது அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சு தான் செய்கிறாங்க போல் இருக்குது ஆனால் இந்த இருபது வருடங்களை எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை கடந்து போன பொழுது திரும்பி பார்க்குறோம் கடைசி வரைக்குங்க நான் அப்பாட்ட போய் இது வரைக்கும் என் தேவை இது அப்படி நான் இது வரைக்கும் ஒரு முறை கூட கேட்டதே கிடையாது 20 இயர்ஸ் கத்தர் கிருபையாக அந்த விசுவாச பாதையில் பயிற்றுவிக்கப்படும்படி கத்தர் உதவி செய்தார் அந்த உபத்திரவம் 
அந்த பாடு எனக்கு கத்தர் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை உறுதியாக எனக்கு தந்தது ஹலே லோயா ஒவ்வொரு முறையும் சில தடவை அப்பாவுக்கே இறக்க வந்துடும் ரொம்ப அவங்களுக்கே பா தெரியும் அவங்களுக்கு நான் என்ன பாடு படுறேன்னு தெரியும் அந்த விக்டரி மீட்டிங் வரும் முடியும் போது எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கேட்பாங்க என்னாச்சு எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா நான் சொல்லுவேன் கத்தர் கிருபையில் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம்ப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் கத்தருடைய ஆசிரியர் பார் போயிட்டு வா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் எதிரில் பில்டிங் கட்டணும் அந்த பில்டிங் வந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஆகும்னு நினச்சி எனக்கு இருந்த எல்லாத்தையும் என் ஸ்டுடியோ எல்லாம் விற்று அதில் இருக்கிற காசு எல்லாம் போட்டு கட்டினேன் முடியும் போது முப்பத்தெட்டு லட்சம் ஆச்சு அந்த மூன்று வருஷம் வேலை நடந்தது ஒரு நாள் கூட அப்பா நின்று இது என்ன இது ஒன்றரை வருஷம் வேலை நின்று போச்சு வேற ஏன் நின்றுச்சு என்ன நீ செலவு பண்ணுற எங்கேருந்து வருது எப்படி நீ இதை சமாளிக்கிற கேட்டதே கிடையாது எல்லாம் முடிஞ்சு டெடிக்கேஷன் கூப்பிட்டேன் அதுக்கும் வந்துட்டாங்க வந்து முடிச்சுட்டு அதுவும் கிளம்பி போயிட்டாங்க கத்தர் செய்தாரா ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோதான் கிளம்பி போயாச்சு இந்த பாதைகளெல்லாம் திரும்பி பார்க்குறேன் பல முறை நான் வெளிநாடுகளுக்கு ஊழியங்களுக்காக சென்றிருக்கிறேன் ஒரு முறையாக அப்பாட்ட போய் அப்பா எனக்கு டிக்கெட்டு காசு கொடுங்க எனக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுற காசு இல்லை கேட்டதே இல்லை இத்தனை வருஷ பரீட்சையில் ஒன்றே ஒன்று தான் செய்வேன் கத்தாவே நீர் என் தேவை சந்தையும் நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்ததில் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை இந்த பரீட்சை எனக்கு என்ன கொடுத்ததுனா பெரிய நம்பிக்கை உருவாக்கிருச்சு இந்த கட்டடத்தில் மூன்றரை வருஷம் கட்டணம் அஞ்சு மாடி எலும்பிச்சோ இல்லையோ ஏன் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் அதிகமாக வளர்றதுக்கு அந்த பரீட்சையே கத்தர் பயன்படுத்தினார் உங்கள் வாழ்க்கை அதே தான் உபத்திரவம் பரீட்சை பொறுமை முடிவிலை நம்பிக்கையை கொடுத்து கத்தரை சார்ந்து கொள்ளவும் கர்த்தரே எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று நம்புகிற நம்பிக்கை நமக்குள்ளே உருவாக்குகிறது என்னது உபத்திரவம் அண்டவரே நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது நல்லது கடைசியாக உபத்திரவம் என்ன செய்யும் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டு பத்து இதோ உன்னை புடமிட்டேன் ஆனாலும் வெள்ளியை போல அல்ல உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆச்சரியமா இருக்கிறது உபத்திரவம் தேவனண்டை என்னை திரும்ப வர பண்ணுகிறது ரெண்டாவது உபத்திரவம் எனக்குள்ளே நம்பிக்கை பெருக பண்ணுகிறது மூன்றாவது உபத்திரவம் எனக்கு செய்கிறது என்னதுன்னா தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க பண்ணுகிறது அஃப்ளிக்ஷன் இஸ் குட் டு ஹியர் ஹிஸ் கால் அவருடைய அழைப்பை நான் கேட்கும்படியாக இந்த உபத்திரவமே என் வாழ்க்கையில் ஒரு பாதை உண்டாக்கி கொடுக்கிறது உபத்திரவத்தின் குகையில தான் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் உபத்திரவத்தின் குகையில தான் உன்னை தெளிந்து கொண்டேன் நீ வசதியா இருக்கும் போது இல்ல எல்லாம் நன்மையா இருக்கும் போது இல்ல எல்லாமே உனக்கு கை கூடி வந்த போது இல்ல உபத்திரவத்தில் உடனே நான் தெரிந்து கொண்டேன் இதை நான் யோசித்த பொழுது உடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்த ஒரு சம்பவம் வேதத்தில் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் முதல் ஒன்பது வசனங்கள் அங்கே சவுல் என்கிற வாலிபனை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவன் கர்த்தருடைய சீஷர்களை பயமுறுத்தினான் கொலை செய்யும்படி சீறினான் பிரதான ஆசாரியரிடத்தில் கடிதங்களை பெற்றான் அவன் ஸ்திரீகளையும் புருஷரையும் கட்டி எருசலேமுக்கு கொண்டு வரும்படி ஜபாலயங்களுக்கெல்லாம் போறதுக்கு திட்டம் போட்டு நிற்கிறான் இவன் யார் என்றால் சிறுவயது முதலே வேதத்தை கற்றவன் கமாலியலின் பாதத்திலே உட்கார்ந்து பயிற்சி பெற்றவன் தேவனுடைய வழிகளை அறிந்தவன் நியாய பிரமாணங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டவன் வரப்போகிற மேசியாவை குறித்து அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் மேசியாவுக்கு விரோதமாகவே தன் வாழ்க்கையை திசை திருப்பி அவன் கொடுமை செய்கிறவனாக எழும்பி எல்லாம் ஆயத்தமாக நிற்கிறான் அவன் கேட்ட கடிதங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு அவனோடு வர வேண்டிய சேவகர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க குதிரைகள் எல்லாம் ஆயத்தம் ஆயிடுச்சு பிரயாணம் ஆரம்பிச்சு அவன் பிரயாணத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது வேதம் சொல்லுகிறது சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு 
சத்தம் உண்டானது ஒரு ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதை சொல்றது நேரம் இல்லை விளக்கம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனா யாருமே செய்ய முடியாததை சவுளுடைய வாழ்க்கையில கத்திரட்டிக்கு செய்தார் என்ன நடந்தனா வானத்திலிருந்து ஒரு பயங்கர பிரகாசமான வெளிச்சம் அவன் மேல் பட்டதான் அந்த வெளிச்சம் எவ்வளோ பயங்கரமா இருந்ததுன்னு கேட்டா அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்த இந்த சவுளுடைய கண்ணு குருடா போயிடுச்சான் கண்ணுக்கு மேல செத்தல்கள் வந்து மூடிடுச்சான் அந்த அளவுக்கு அவன் வாழ்க்கையில பார்க்காத ஒரு பிரகாசம் அவன் மேல பட்டது யோசித்து பாருங்க இவன் தான் வந்து எல்லாருக்கும் தலைவனாக முன்னடத்தி செல்கிறவனாக முன்னால போறாங்க லீடரே கேப்டனே கீழே விழுந்து கிடக்கிறாரு எப்படி இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு அவமானம் அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைங்க லெட்டர் வாங்கிட்டு இவர் தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு பிளான் போட்டு கொடுக்குறவரு இவர் கீழே விழுந்து கிடக்கிறாரு தாரையில விழுந்து கண்ணு குருடா போய் கை தாங்களாக இவனை கொண்டு வர்றாங்க இவன் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனமோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடு போராட்டம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிந்தை அவன் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சதே கிடையாது தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படும் போது அவனுடைய வஸ்திரங்களை எல்லாம் வாங்கி இவன் பாதத்தில் கொண்டு வைத்தாங்கன்னு மாசிக்கிறோம் அப்படி எல்லாவற்றையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவனு இப்போ கண்ணு தெரியல கை பிடிச்சி கூட்டு போகிற அளவுக்கு பரிதாப கோலத்தில் ஒரு வாலிப நிற்கிறான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தன் வாழ்க்கையில் வந்து முதல் முறையாக கர்த்தரை பார்த்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறீர் என்ற வார்த்தையை கேட்க தூண்டினது என்னன்னு கேட்டா அவனுடைய கண்களை தேவன் குருடாக்கி போட்டார் வழி தெரியல இப்போ என்ன செய்யணும்னே தெரியல பிரதான ஆசாரியற்ற போகவும் தெரியல ஒன்றும் தெரியல ஒன்றே ஒன்றை கேட்டான் நீங்க என்ன செய்யணும்னு விரும்புறீங்க ஆண்டவரே நீங்க என்ன செய்யணும்னு விரும்புறீங்க கர்த்தர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற மகா பெரிய ஒரு ஊழிய அழைப்பை கர்த்தர் அவனுக்கு அவருடைய உபத்திரவ நேரத்தில் தான் வெளிப்படுத்தினார் பாருங்க நிறைய வழியில தேவன் நம்மை கொண்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத கர்த்தர் வந்து செய்ய பண்றதுக்கு நாம சொகுசா போயிட்டு இருக்கிற வசதியா சாதகமான பாதையில போயிட்டு இருக்கும் போது அடிப்பார் பாருங்க ஒரு பிளாஷ் அவ்வளவுதான் ஒரு செகண்ட்ல கண்ணு தெரியாம போயிடும் கண்ணு தெரியாம இந்த யார் தெரியுமாங்க ஒரு காலம் தேவான் அப்படின்ற ஒரு ஆவியினால் நிறைந்த ஒரு மனுஷன் பிரசங்கம் பண்ண பிரசங்கத்தை உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் இவனுக்கு எல்லாம் சுவிசேஷன் தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாம் தெரியும் இயேசு யாருன்னு தெரியும் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஸ்தேவான் பிரசங்கம் பண்ணுறான் அத்தனையும் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் மனசில் மாற்றம் வந்ததா தேவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கணும்னு என்ன வந்துச்சா கிடையாது இவன் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறது இவன் கல்லாதவன் நான் யார் தெரியுமா படித்தவன் எனக்கு இவ்வளோ அந்தஸ்து இருக்கு எனக்கு இவ்வளோ பணம் இருக்கு எனக்கு வசதி இருக்கு என் குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் என் கோத்திரம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் கோத்திரம்னு சொல்லி தன்னுடைய பெருமைகளை நினைத்து கொண்டு வசனத்தை உள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கடின இருதயமாக நிற்கிறான் கர்த்தர் அவன்ட்ட பெரிய ஒரு காரியத்தை ஒன்றும் செய்யலை கண்ணை மட்டும் குருடாக்கி விட்டார் அவ்வளோதான் அந்த காலத்துலலாம் கண் குருடா ஒருத்தனுக்கு போயிடுச்சுன்னா அடுத்ததான் வாழ்க்கைக்கு எந்த ஒரு வருங்காலமே கிடையாது அப்படியே டோட்லி க்ளோஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை வேறு கண் தெரியாதவங்க பிஹெச்டி வரைக்கும் படித்து வேலை செஞ்சு அவங்களுக்குலாம் வருங்காலம் எல்லாமே இருக்கு அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது கண்ணு தெரியாம ஒருத்தன் குருடனா போயிட்டானா அடுத்தது அவனுக்கு பிச்சைக்கார வேலை தான் பர்த்திமை மாதிரி ரோட்ல உட்காந்து பிச்சை தான் எடுக்கணும் எனக்கு இறக்கம் காட்டுங்கன்னு ஏன்னா அவனை வச்சு ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அன்றைக்கு பிச்சைக்காரர்களுக்கு வேலை கிடையாது படிப்பு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அன்னைக்கு பிரெயில் எல்லாம் தடவி தடவி படிக்க முடியாது கண்ணு போச்சுன்னா வாழ்க்கை போச்சு வாழ்க்கையே இருண்டா போச்சு கர்த்தர் உடம்ப ஃபுல்லா தொடல கண்ணை மட்டும் தொட்டார் நீ எதை வச்சு நீ சுற்றியோ எதை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறியோ எதை நீ ரொம்ப மேன்மையாக நினச்சி எதை வச்சு நீ வாழ்க்கையை கட்டினியோ அது அடிச்சா இருப்பாருங்க ஒரு அட்டி அவ்வளோதான் சரீரத்திலேயே ரொம்ப பலவீனமான சிறிய பகுதி தான் ஆனால் அது முக்கியமான பகுதி அடித்த உடனே வாயை திறந்து கேட்டான் நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டு ஒரே இது வரைக்கும் ஒரு முறை கேட்டானாங்க இது வரைக்கும் அவன் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தான் என்ன செஞ்சப்பா என் மனசு என் மாமிசம் விரும்பினது நான் செஞ்சேன் 
உன் வாழ்க்கை எதற்காக வாழ்ந்த துன்புறுத்திருக்கனே வாழ்ந்தேன் இயேசுவின் நாமத்தை அழிப்பதற்காக நான் வாழ்ந்தேன் உன் வாழ்க்கையின் திட்டத்தை யார் கொடுத்தா யாரும் கொடுக்கல நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பிரதான ஆசருடைய உதவியை நம்பினேன் மற்றவங்க மேலே சார்ந்திருந்தேன் ஆனால் கர்த்தர் பாருங்க அவனை கொடுத்த ஒரு உபத்திரவம் முதல் முறையா தான் வாழ்க்கையில கத்தர் தான் வாழ்க்கையில என்ன செய்ய விரும்புறார் அப்படின்றத காணும்படி அவன் மனதை திறந்துச்சு கண்ணு கூடாம போனாலும் மூன்று நாள் உட்கார்ந்து இருதயம் திறந்து ஜவம் பண்ணி கொண்டு இருந்தான் அண்டவரே எனக்கு வழிகாட்டும் அவன் சொல்லியிருப்பான் நான் நினைக்கிறேன் அண்டவரே நான் படித்த படிப்பு இதுவரைக்கும் பெற்ற அனுபவங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருந்த மேன்மைகள் எல்லாத்தையும் பாதத்தில் வைக்கிறேன்ப்பா எனக்கு ஒரு பாதையை காட்டுங்க எனக்கு கண்ணு வேற தெரியாமல் போயிடுச்சு என் வருங்காலமே சூரியமாக போச்சு எனக்கு வழிகாட்டுங்க வழிகாட்டுங்க வழிகாட்டுங்கன்னு மூணு நாள் ஜெபிச்சிருப்பான் ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவை அனுப்புகிறார் ஜோம் பண்ணி முடித்த உடனே கண்களிலிருந்து செதில்கள் போல கீழே விழுந்து கண் தெரிஞ்சது கண் தெரிஞ்ச உடனே பிரதான ஆசாரியற்ற வாங்கின கடிதத்தை அவன் திரும்ப பார்க்கல தான் சொந்த இஷ்டத்தின்படி வாழணும்னு அவன் போகலைங்க கர்த்தர் கொடுத்த அந்த உபத்திரவத்தில் இனிமேல் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு நான் ஆலோசனை பண்ணாமல் தேவ சித்தத்துக்கு என் வாழ்க்கை ஒப்ப கொடுக்குறேன் என்று அர்ப்பணித்தான் அவன் திரும்ப பிரதான ஆசிரியற்ற போல யாருட்டையும் போல தேவனுடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து கற்றுக்கொண்டான் அரேபியாவினுடைய வனாந்திரங்களில் போய் தேவனோடு தனித்திருந்து தேவ திட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டான் நான் உங்களுக்கு அன்பாக சொல்கிறேன் சில பேர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உபத்திரவங்கள் என்ன செய்யும் என்று கேட்டால் தேவனுடைய சத்தத்தை தேவனுடைய நோக்கத்தை நாம் கேட்கும்படி நம்முடைய வழிகளை திருப்ப தேவன் உபத்திரவத்தை பயன்படுத்த வல்லவ ஹலே லூயா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இந்த உபத்திரவத்தை மாத்திரம் சவுல் தாம் வாழ்க்கையில் கடந்து வரல இந்த வேதத்தில் பதினான்கு நிருபங்களை கத்திர அவனை கொண்டு எழுதியிருக்க முடியாது இந்த ஒவ்வொருத்தரும் மாத்திரம் அவன் லைஃப்பில் வரலன்னா அவன் நிச்சயமாகவே ஆசியா மைனரில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஊழியத்தை அவன் நிறைவேற்றி லட்சோப லட்ச மக்களை கர்த்தரண்டை அவன் கொண்டு வந்திருக்கவே முடியாது இந்த ஒவ்வொருத்தரும் மாத்திரம் அவனுக்கு வரலன்னா பல ஆயிரம் மைல்கள் அவன் நடந்து கப்பல் பிரயாணம் செய்து அறிவிக்கப்படாத இடங்களில் இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கிற வேலையை இவனை போல ஒருவனை செய்திருக்க முடியாது ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த உபத்திரவமே எல்லாருக்கும் நன்மை உண்டாக மாறிவிட்டது ஹலே லோ யா அவன் பிந்தின நாட்களில் சொல்லுவான் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வியாதி எனக்கு பலவீனம் நான் இந்த இடத்த விட்டு நான் கர்த்தர்கிட்ட போயிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் உயிரோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது எப்படிங்க நன்மையாக மாறிச்சு ஒன்றே ஒன்று தான் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த உபத்திரவம் நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது எதற்காக தேவன் அண்டை திரும்பும்படி எதற்காக நல்லது தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்படி எதற்காக நல்லது அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படி கத்தாவே என் வாழ்க்கையில் அனுமதித்த எல்லா உபத்திரவங்களுக்காக நன்றி என்று கரங்களை வைத்து சொல்லுவோமா ஹலே லோ யா நம்முடைய தேவன் ஒரு நாளும் தீமை செய்ய மாட்டார் இதுவரைக்கும் வந்ததும் சரி நடந்து போகிற பாதையும் சரி இனிமே வரப்போகிற உபத்திரவங்கள்லையும் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க தேவனே நீர் எதையுமே நன்மைக்காகவே எனக்காக செய்து முடிப்பேன் அலலுயா நாம் ஜெபித்து நாம் முடிக்கலாம் நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிற ராஜா நான் உபத்திரப்பட்டது எனக்கு நல்லது என்று சொல்லி எங்களுக்கு போதித்திருக்கிற நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இப்படி நாம மயிமைப்படும்படி ஆ நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா உபத்திரவம் ஒரு தீமை அல்ல என்று சொல்லி நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற பாடங்களுக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் ஆவியானவரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் அண்டவர் எல்லார கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆலலூயா ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஆவியானவரே நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் படப்போகிற பாடுகளை எல்லாம் என்றவரை முன் குறித்ததுக்காக உமை துதிக்கிறோம் நீர் முன் அறிந்ததுக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஏனென்றால் நீரே அந்த பாதையிலே கடந்து சென்றிருக்கிறப்பா கேட்ட வார்த்தைகள் எங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஒரு மகிமையான கிரியை நிறைவேற்றும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா உமக்கு நன்றி அப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே கத்தரை சோதனை பண்ணுவோம் 
உபத்திரவங்களுக்கு நன்மையாக மாறியது ஆண்டவரே உபத்திரவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறதாய் காணப்படுகிறது உபத்திரவும் ஒரு நலமான பாதையை உண்டாக்கி கொடுக்கிறது உபத்திரவும் தேவ சத்தத்தை கேட்கும்படியாக கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறப்பா ஆலையா இந்த உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் சொன்ன தேவனுடைய வல்லமை பரிபூரணமா இறங்கட்டும் அப்பா சகலத்தையும் செய்து முடிக்க தேவனுடைய வல்லமை பரிபூரணமாய் இறங்கி தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக செவிக்கிறோம் ஆசீர்வதியம் ஆண்டவரே உபத்திரவம் உண்டு உலகீனில் என்று உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று உபத்திரவம் உண்டு உலகீனில் என்று உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று இயேசுவே உம்மை போலாக வாஞ்சிக்குதே என்னுள்ளம் இயேசுவே உம்மை போலாக வாஞ்சிக்குதே என்னுள்ளம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் உம்மை போல மாறத்தக்கதாக நீர் எப்படி உபத்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து ஜெய கிறிஸ்துவாக எடுமினீரோ எங்கள் வாழ்க்கையிலும் கத்தாவ எத்தனை உபத்திரங்கள் வந்தாலும் இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையின்படியே நலமான பாதையில் எங்கள் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறப்பா உங்களுடைய அன்பின் கரத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஆசீர்வதியும் பரிசுத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தராகியேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பர்சுத்தாவினுடைய அந்யம் ஐக்கியம் சமாதானமும் பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் நம் அனைவரோடு கூட சீக்கிரமாக இருக்கிற கத்தருடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தூல் என் முழு உள்ளமே பர்சுத்த நாமத் என் ஆத்மாவே கத்தரை கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாத அவனை கிரமெல்லாவற்றையும் மன்னித்து நோய்களெல்லாம் குணமாக்கி காலடைவுக்கு விளக்கி மீட்டு கிருவை நாள் இறக்கங்களாலும் முடிசூட்டி நன்மை நாள் வாயை திருப்பி கழுக்கு சோமா வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் ஆமேன் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார் சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் ஆமேன்